过去七佛，你知道都有谁吗？佛祖竟然排在最后，最古老的一位比宇宙的历史还要长。佛门有三世佛的说法，讲的是在无尽的时空之中，在过去、现在和未来里，佛门的诸佛始终都是存在，直到无量量劫之后，世界陷入恐怖的大寂灭，诸佛将会守护到最后一刻。现在佛自然是如来佛祖，而未来佛是弥勒。过去佛很多人同样熟悉，法号燃灯上古佛，是无限久远的过去所诞生的佛陀，过去庄严劫之中出世的千佛之一。因为出生时身边一切光明如灯，所以叫做燃灯。另一版本的神话故事里，燃灯古佛原本是三清弟子，禅教的副教主，叫做燃灯道人，法力浩瀚，仅在圣人之下，在风筝大战之中得到了无上至宝定海珠，凭借法宝之力更上一层楼。之后转投西方，成为佛门领袖。不过按照佛经的记载，燃灯虽然是上古佛，却是不在过去七佛之中。这七位佛陀，每一位都是了不得的存在，最古老的一位，甚至比宇宙的历史还要长。过去七佛中的第一位毗婆尸佛，据说他的出世时间距今已经有九十一劫。按照佛教的说法，一劫为十三亿四千万年，这九十一劫就是上千亿年的时间。宇宙的历史也是远远不如。佛门有轮回涅槃之说，不仅仅是普通人会在死后轮回，就连佛法浩瀚的佛祖都要时不时进入涅槃池。同样的道理，一个世界有诞生的那一刻，便会有毁灭的时候。一生一灭，乃是大道的真理。传说世界寂灭之时，众佛便会进入涅槃池，静待新纪元的到来。毗婆尸佛便是其中最古老的一位，见证了无数世界的兴亡，深知世人的苦难，所以更加矢志不渝地发扬佛法，立志让每一个人都沐浴在佛法的光辉之下，让人人都永享极乐。过去佛池中的第二位叫做湿气佛，他出生时距今约有三十一劫，一共举行过三次佛法大会，每一次都有数万佛门弟子参加，和毗婆尸佛一样，知道的人都不多。其实这很正常，毕竟他们实在是太过古老，在不知道多少机缘之前便已经诞生，见证了无数次世界的生命。即便在最初的阶段，他们的佛光普照诸天，弟子信徒亿万万，可随着世界毁灭，一切又将重新开始。在新生的世界当中，又会有新的佛陀得道，将他们的佛法传播。而这些久远之前的古老佛陀，虽说不至于被彻底遗忘，但影响力也是大不如前。过去七佛中的第三位佛陀叫做皮舍福佛。是过去庄严劫中出现的最后一位佛陀，他于婆娑树下成道，有一切胜利、一切自由、广生之意。皮舍福佛本身的寓意是一切自在、一切生等。弟子之中有六万人，正得阿罗汉果，和前面两位古老佛陀比起来还算是年轻，但也是经历过世界生灭的大觉悟者。佛门的概念之中有三大劫，分别是过去、现在和未来。过去之大劫称作庄严劫，和现在贤劫、未来星宿劫相对应。现在衔接之前，由一大劫所成。一大劫中有成住坏空四大阶段，八十增减小劫也是宇宙从诞生到毁灭的四个阶段。在成之阶段，宇宙形成，万事万物开始出现；在住之阶段，发展到顶峰，一切欣欣向荣，众生沐浴在佛法的光辉之下。而当地火水风毁坏世界之时，便是到了世界的终末，陷入坏劫，直到最后所有的东西全部毁灭，一切都变得空荡荡。除了色界之中的第四禅天，极乐世界的涅槃池所在，宇宙之中再无其他物质，陷入长久的虚无空洞，这便是一个世界的生灭。因为发生在过去，所以被称作过去庄严劫。过去七佛第四位居留孙佛，贤劫千佛之一。这个名字是不是听起来很耳熟？居留孙，那不是《封神演义》之中小矮子的师傅吗？土星孙之名想必没人知道，凭借一手土遁之术，屡次三番扰乱西岐军营，就连姜子牙都奈何不得。哪怕基础打身边也是无从下手，没办法，只好请来了对方的师傅居留孙。居留孙是十二金仙中的一位，掌握三十六天罡神通之中的掷地成罡之术，能将大地化作钢铁，让所有的土行法术失效。他所拥有的法宝捆仙绳也是大名鼎鼎，在土寻孙手里简直快玩出花了。杨戬多厉害一人，会七十二般变化，有看遍三界的天眼，八九玄空，便号称是肉身成圣的法门。圣人在封神世界里的地位不言而喻，高高在上。圣人之下皆是蝼蚁，但凡和圣人沾边的东西都是不同凡响。杨戬有战神之称，在后来的天庭地位也是数一数二。区区一个土行孙，便让包括杨戬在内的修士感到棘手。可想而知，土行术和捆仙绳的强大。居留孙作为土行孙的师傅，实力更是不一般。那么他跟佛门有什么关系吗？还真有。封神大战之后，道门隐士，西方佛门兴起，一部分道门中人也转投西方。居留孙就是其中之一，本来就是强大的道门修士，到了佛门也是如鱼得水，轻轻松松正道成佛。据《长阿含经》卷一记载，在劫仙中人寿四万岁时，居留孙佛出现于世，为婆罗门众性性为家业，在施利沙树下成道，度化了很多众生。
，二者是不是一个人还有待考究。但拘留孙佛作为过去七佛中的一员，在寰宇诸天也是威名赫赫。过去七佛第五位，居纳含摩尼佛。据《长阿含经》卷一大本经记载。居纳含摩尼佛于仁寿三万岁时出生于清净城，为婆罗门种姓，姓为迦叶，其父名为大德，母为善圣，佛陀于乌赞婆树下成道。曾有一会的说法，度化弟子三万人，上首弟子有舒班纳多、玉多罗等，其执事弟子名为安和。观佛三位海经卷十念七佛品中说，居纳含摩尼佛放大光明助行者前，七佛身长二十，圆光三十，风身光长四十。光相具足，见此佛者，即得百亿诸三位门无数比丘所见证。过去七佛的第六位是迦叶佛，跟居留孙佛和居纳含佛都是于现在劫出世。迦叶的故事想必没有人不知道。佛祖拈花示众，迦叶拈花一笑。据说迦叶佛之所以会在人间行走，就是为了等待释迦牟尼佛的成佛。为此，他也被人称是释迦牟尼的前世之师。迦叶总是会骑着一头狮子游走。他所举办过的法会，记载在册的就一次。相传参加的弟子达到了两万人，其中最为出名的弟子是提舍和婆罗婆。过去七佛中的最后一位便是释迦牟尼佛。在佛教的等级体系中，佛是最高一等的存在，共计有八十八佛。过去五十三佛加现在三十五佛，唐僧的南无旃檀功德佛和孙悟空的斗战胜佛都属于现在三十五佛，其中又有燃灯古佛为首的二十四佛。和以毗婆尸佛为首的过去七大佛，释迦牟尼佛是过去七佛之末，但地位却是第一。他是这一世界佛教的创立者，本名乔达摩悉达多，原本是释迦部落的王子。他成长于富裕的环境，娶妻生子后，大概二十九岁时出家，所学的禅定和苦行都无法解决问题。约三十五岁时得到佛陀的自觉，后在犀牛贺州天竺灵山旧峰顶上修得丈六金身，端坐于九层莲台之上，是万佛之祖。看到这里，你可能会很奇怪，燃灯佛呢？他不是号称上古佛的吗？怎么不在过去七佛之中？而且佛祖释迦牟尼不应该是现在佛吗？咋跑到过去七佛之中？燃灯古佛是释迦牟尼的老师，当初释迦牟尼还是善慧童子时，见一位王族女子拿着许多青莲花，他就花了五百钱买来五只奉献给燃灯佛。又在传说过去五量劫中，有一天善慧童子在路上行走。正巧遇见燃灯佛也在路上走着，善慧童子发现地面有一滩污水，心想佛是赤足行走，这污水一定会弄脏了佛的双脚，就亲身扑在地上，还用自己的头发扑在污水上面，等着燃灯佛从他头发上走过去。当时燃灯佛看到善慧童子这种不发眼泥的情景，就受记说：“善男子，汝来于世，当得做佛。”号释迦牟尼，也是后来的万佛之祖。可即便是佛祖这样的大能，也是有涅槃的时候。魔王波旬就曾经说过，待你入灭之时，他将会派出魔子魔孙占据寺庙，消灭一切大乘佛法。可见，即便是法力浩瀚如海的佛祖，也是有进入涅槃的一天。而进入涅槃之后，便是成了过去佛。现在佛是往世之佛，未来佛是还没有下生的佛陀。就婆娑世界而言，释迦牟尼入灭涅槃后，到弥勒佛成长起来的这段时间，就是一个无佛期。过去七佛中的七，并不仅仅是一个数字，还代指着无量。意思是过去之中有无量诸佛，这七位佛陀是其中最为出名的七位，分别按照时间的跨度排名。释迦牟尼佛因为离现实最近，所以排名第七。毗婆尸佛排在第一位，是因为他实在太过于古老，上亿年的岁月，思维发展到什么程度，实在是难以想象。而燃灯佛不在其中，是因为他更加的古老。过去七佛是指年代上离我们最近的七位佛陀，即庄严劫最后三位和现在贤劫最初四位，其中七佛最后一位即是释迦牟尼佛。这么一看，是不是就很合理了？过去庄严劫中有千佛，燃灯在其中也是最古老的一批。按照三世佛的说法，燃灯古佛是久远过去的代表，无论多久之前的过去，它都存在。这也是为什么很少有人供奉它。毕竟佛门讲究来生，再其次讲究现实报。可过去算什么？又没办法改变，求也没用。过去七佛是离现在最近的七位佛陀，有着无量神通，庇佑芸芸众生。那么对于这七位佛陀，你怎么看待呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。